वेलकम टू दी बालाजी साइंस स्टडी सेंटर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है मैं सोनू कुमार मैथ गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं अभी मैट्रिक्स का टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ मैंने इससे पहले भी दो तीन वीडियो बनाया है मैट्रिक्स के ऊपर और उसमें मैंने मैट्रिक्स के टाइप्स को डिस्कस करा है मैट्रिक्स के डेफिनेशन को डिस्कस करा है और साथ में मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करा है और इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पर आधारित कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करा है जो आपके एन के बुक में के सी के बुक में और अच्छे अच्छे राइटर्स के बुक में वो क्वेश्चन रहता है तो हमने अपने पुराने टॉपिक को छोड़ा है जहां पे मैंने इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पे हमने लास्टली देखा था अब हमारा जो प्रेजेंट टॉपिक है वो अल्जेबरा ऑफ मैट्रिक है जिसमें हम लोग मैट्रिक्स के अल्जेबरा को पढ़ेंगे एट फर्स्ट सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि आखिर ये अल्जेबरा होता क्या है अभी हम लोग बचपन के क्लास से बच्चे से हम लोग ऐसा करते आ रहे हैं बचपन से दो प्लस दो दो गुने दो टू डिवाइडेड बाई टू यानी जोड़ घटाओ गुना भाग बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशन हम लोग बच्चे से करते आ रहे हैं दैट इज नॉन एज द अल्जेबरा ऑफ नंबर्स हमने वो सारा का सारा जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन किया था चाहे वो एडिशन का हो सब्ट्रैक्शन का हो मल्टीप्लीकेशन का हो डिविजन एंड सो ऑन कुछ भी जो भी ऑपरेशन हुआ था वो सारा का सारा ऑपरेशन रियल नंबर्स पे हुआ था या कॉम्प्लेक्स नंबर पे हुआ था लेकिन चूंकि मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर मैट्रिक्स एक नंबर नहीं है तो हमें अब यह देखने की जरूरत है क्या मैट्रिक्स पे ऑपरेशन किया जा सकता है तो सबसे पहले अगर हम लोग ये जानेंगे कि ऑपरेशन किया जा सकता है तो फिर कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल हैं और किस किस तरह से हम लोग उस ऑपरेशन को कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशन सही शुरू करेंगे जैसे कि एडिशन हो गया सब्ट्रैक्शन हो गया मल्टीप्लीकेशन हो गया हम लोग इसे से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एडिशन के बारे में क्या मैट्रिक्स पे एडिशन किया जा सकता है क्योंकि मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर इट इज एन अरेंजमेंट क्या किसी एक अरेंजमेंट को किसी दूसरे अरेंजमेंट के साथ जोड़ा जा सकता है हम लोग इस पर एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं हम लोग एक केस uh, स्टडी करते हैं और इस केस स्टडी में हम लोग मानते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है और ये मैट्रिक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी कंपनी के द्वारा किसी मार्केट में बेचे हुए सामानों के बारे में ठीक है और हमारा मंथ है जनवरी हमारा कौन सा मंथ है जनवरी और एक कंपनी तीन तरह के प्रोडक्ट बनाती है वन टू थ्री और वो प्रोडक्ट बनाती है बॉयज और गर्ल्स के लिए ठीक है बेटा यहां भी हमारा दूसरे मार्केट दूसरा मैट्रिक्स दूसरे मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी ये पहले मार्केट को बता रहा है बेटा और ये दूसरे मार्केट के बारे में बता रहा है अलग अलग मार्केट हो सकता है एक पटना हो सकता है एक दिल्ली हो सकता है अलग अलग मार्केट हो सकता है तो हमारे पास तीन तरह के प्रोडक्ट बनाता है और तीन तरह के प्रोडक्ट यहां भी बेचता है और बॉयज और गर्ल्स चलिए हम लोग प्रोडक्ट को ही मान ले कि हमारा प्रोडक्ट जूता है ठीक है बेटा जूता बना रही है कंपनी तीन क्वालिटी के जूते बना रही है पहला दूसरा और तीसरा यानी एक नंबर दो नंबर और तीन नंबर तीन तरह की क्वालिटी के जूते बना रही है तो मान लो यहां पे अगर वो बेच रहा है सत्तर सेकंड क्वालिटी का तीस और इसको मान लो थर्ड क्वालिटी का बीस ठीक है यहां पर बीस चालीस अस्सी दूसरी मार्केट में वो बेच रहा है बना के इतना प्रोडक्ट उसने बेचा है सेल किया है इस मार्केट में ठीक है फिर यहां पे अगर देखा जाए तो 80 10 20 यहां पे देखा जाए 30 40 90 पहले मार्केट का जनवरी का सेलिंग है बेटा और ये दूसरे मार्केट का जनवरी का सेलिंग है हमने बताया था कि हमने अपने रियलिस्टिक प्रॉब्लम के वास्तविक दुनिया के प्रॉब्लम्स को एक अरेंजमेंट में जब हम लोग डिनोट करते हैं वो अरेंजमेंट हमें क्या करता है उसका स्पेसिफिक नॉलेज देता है ये बताता है क्योंकि अगर हम लोग अगर वन बाय वन स्टेटमेंट में कोई आदमी लिखता तो वो लिखता पहला सत्तर पीस दूसरा तीस पीस दूसरा क्वालिटी का थर्ड क्वालिटी का बीस पीस लड़कों के लिए फिर लड़कियों के लिए तो वो अरेंजमेंट बहुत लंबा होता तो मैट्रिक्स ने क्या किया है कि वो जो हमारा डाटा था उस डाटा को अरेंज वे में लिखा है जिससे हम देख के आराम से समझ सकते हैं कि पहले क्वालिटी का लड़कों का जूता पहले मार्केट में सत्तर बीस बिका है ठीक है तो मैट्रिक्स हमारे काम को आसान किया अब हम लोग क्या करते हैं ये पता करनी चाह रही है ये कंपनी कि हमने टोटल दोनों मार्केट में कितने प्रोडक्ट किस क्वालिटी के कितने बेचे हैं तो वो क्या करेगा बताओ तो अगर वो फर्स्ट क्वालिटी के बारे में सोच रहा है और बॉयज के बारे में सोच रहा है तो ऑब्वियसली इसको इसलिए ऐड करेगा तभी जाके उसको टोटल मिलेगा ठीक है यानी हमारा टोटल अरेंजमेंट 
को पता करने के लिए यानी टोटल क्वांटिटी पता करने के लिए इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में इंडिविजुअल पार्ट में बेसिक फर्स्ट क्वालिटी यहां पे एग्जांपल में क्या है एक नंबर का जूता लड़कों के लिए तो क्या करना होगा क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा ठीक है हो सकता है कि अगर वो दूसरे मार्केट में चौथा प्रोडक्ट भी बेच रहा हो तो क्या इसमें इसको ऐड कर सकते हैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां तो चौथा प्रोडक्ट है ही नहीं तो दो अरेंजमेंट आपस में तभी जुड़ सकता है जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और साथ में उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में क्या किया जाएगा जोड़ दिया जाएगा तो हमने इसी के आधार पर मैट्रिक्स का डेफिनेशन दिया एडिशन का और एडिशन का डेफिनेशन कहता है कि टू मैट्रिक्स आर सेट टू बी कंफर्मेबल फॉर एडिशन इफ एंड वनली इफ देयर ऑर्डर आर बींग सेम एंड द क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आर एडेड टूगेदर यानी कि दो आबू आपस में योग्य के लायक कभी कहलाते हैं जब उनके कोटी समान हो और उनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो मैंने यहां पे एक एग्जांपल देके बताया कि हाँ आपका आपका क्वेश्चन था क्या मैट्रिक्स को जोड़ा जा सकता है क्या मैट्रिक्स को जोड़ने की जरूरत है तो हमने आपको बताया कि हाँ हमें जरूरत पड़ सकती है और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो उनके ऑर्डर को देखना होगा और उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में जोड़ लेना होगा तो हम लोग मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे मैट्रिक्स का मैंने अभी स्टेटमेंट में बोला है कि टू मैट्रिक्स आर सेट टू बी कंफर्मेबल फॉर एडिशन यानी कि जोड़ने के योग्य होंगे और जोड़ने के योग्य तभी होंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में ऐड कर दिया जाएगा फॉर एग्जांपल कि हम लोग मान लो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है बेटा ए आई जे एम क्रॉस एन और हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है बी आई जे एम क्रॉस एन और हमारा C जो है वो एक मैट्रिक्स है सी आई जे एम क्रॉस एन अगर आप उस पिछले एग्जाम्पल को देखेंगे अगर दोनों को अगर ऐड भी करेंगे हम लोग तो बेटा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स नजर आने वाला था वो भी उसी ऑर्डर का होना था जिस ऑर्डर का पहले वाला दोनों मैट्रिक्स था इसलिए हमने जो नया मैट्रिक्स लिया है उसका भी ऑर्डर हमने क्या लिया है एम क्रॉस एन तो यहाँ पे डेफिनेशन कहता है कि अगर C इज कल टू आपका A प्लस बी है इसका क्या मतलब है कि C I J M क्रॉस N इक्वल्स टू A I J M क्रॉस N प्लस B I J M क्रॉस N अगर इसको ऐड करेंगे तो हमारा ऑर्डर तो सेम ही होगा सिर्फ इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड कर देंगे यानी A I J प्लस B I J और ये हमारा बेटा क्या है C I J और ये किस ऑर्डर का है बेटा M क्रॉस एन यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि सी आई जे इज कल टू ए आई जे प्लस बी आई जे और यही हमारा मैथमेटिक्स ऑफ एडिशन का जो मैथमेटिक्स कहता है अलजेवरा जो कहता है एडिशन का ये हमारा पहला जो है वो हमारा एडिशन का रूल है यानी एडिशन रूल ऑफ अलजेवरा है सॉरी एडिशन रूल ऑफ मैट्रिक है एडिशन रूल ऑफ मैट्रिक का कहता है कि दो मैट्रिक्स को आप तभी एड कर सकते हो जब उनका ऑर्डर सेम होगा और साथ में बेटा आपको ये भी ध्यान रखना है कि उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड कर देना है तो चलो एक एग्जांपल से मैं इसे क्लियर करता हूं कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं चलो बेटा मेरे पास एक मैट्रिक्स है वन टू थ्री वन और एक हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है फोर सिक्स टू नाइन और हमें क्या करना है बेटा इस दोनों को ऐड करना है यानी ए प्लस बी निकालना तो ए का वैल्यू बेटी कितना है वन टू थ्री वन है बेटा और इसका है फोर सिक्स टू नाइन आप पहले बताओ ये ऐड होगा या नहीं होगा आपको ये देखने की जरूरत है तो सबसे पहले आप देखो इसका ऑर्डर बेटा कितना है टू क्रॉस टू ओके okay, इसका भी बेटा ऑर्डर कितना है टू क्रॉस टू एग्जैक्टली कंफर्मेबल तो हो गया क्योंकि हमें तो पता था कि जब डूटेगा तभी जब ऑर्डर सेम होगा तो हमारा ऑर्डर सेम हो गया अब जब इसको ऐड करेंगे तो कुछ नहीं करना है इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड करेंगे स्टेप बढ़ा के भी लिख सकते हो वन प्लस फोर इसको बढ़ा के लिखोगे तो टू प्लस सिक्स इसको अगर ऐड करके लिखोगे थ्री प्लस टू और इसको अगर ऐड करके लिखोगे वन प्लस नाइन और यहां आपका हो गया फाइव एट फाइव एंड टेन ठीक है हमने क्या किया है ए वन वाल, वन वाले एलिमेंट को यहां बी वन वन से जोड़ा है और हमारा ए आपका टू वन है तो ये बी टू वन से जुड़ा है 
a12 को हमने b12 से जोड़ा है और a22 को हमने b22 से जोड़ा है यानी aij को हम लोग किससे जोड़ेंगे bij से जोड़ेंगे और जो नया एलिमेंट आएगा उसका एड्रेस क्या हो जाएगा बेटा cij तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे बिल्कुल फनी है बिल्कुल भी बिल्कुल भी आपको लग रहा है कि कोई बात है ही नहीं इसमें कुछ दम ही नहीं है सर इतना इजी कैसे पढ़ा सकता है कोई सिलेबस में लेकिन अब आपको क्या करना है एडिशन के लिए क्या ध्यान रखना है ऑर्डर एंड क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देना है कोई इशू नहीं है चलो आगे एक और एग्जांपल में देखते हैं कि हमारे पास अब तीन मैट्रिक्सेस हैं ए बी और सी और हमें इस तीनों मैट्रिक्स को जोड़ना है ठीक है बेटा तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे हम लोग को क्या पता करना है ए प्लस बी प्लस सी चलो बेटा ए लिख लो यहां पे 2 1 1 4 2 6 3 2 1 फिर यहां पर डाल दो वन टू फोर टू वन थ्री वन टू नाइन मैंने तो लिख लिया लेकिन पहले मेरे को क्या चेक करना था कि ऑर्डर सेम है कि नहीं आ चुके मैंने लिख लिया तो समझ लो ऑर्डर सेम ही होगा फिर भी देख लेते हैं थ्री क्रॉस थ्री थ्री क्रॉस थ्री थ्री क्रॉस थ्री ओके ऑर्डर सेम है ऐड हो सकता है अब तीन मैट्रिक्स को ऐड करना है तो हमारे पास एक बच्चा वाला तरीका क्या बेटा इस दोनों को ऐड करके फिर से ऐड करेंगे इससे अच्छा है कि तीनों को एक ही बार ऐड कर लेते हैं चलो बेटा तो ऐड कर लूँ या फिर लिख के ऐड करूँ तो बच्चे वाला काम ना करूँ फिलहाल फिर भी एडिशन के लिए एक और एग्जाम्पल में लिख के हम ऐड कर देते हैं तो क्या बेटा क्या लिखेंगे बताओ टू प्लस इसका एलिमेंट फर्स्ट लोगे वन प्लस इसका फर्स्ट एलिमेंट लोगे वन तो पहला एलिमेंट निकल गया दूसरा ऐड करोगे तो बेटा क्या लिखोगे वन प्लस फोर और उसके बाद उसका एलिमेंट लोगे तो प्लस में कितना हो जाएगा आपका टू फिर इसका एलिमेंट लोगे तो बेटा क्या लिखोगे बेटा वन प्लस सिक्स प्लस फोर अगर इस एलिमेंट को लोगे तो बेटा क्या लिखोगे फोर प्लस टू ठीक है बेटा अब इस एलिमेंट को लोगे तो क्या लिखोगे टू प्लस माइनस थ्री प्लस और फिर यहां पे क्या लिखोगे वन फिर इस एलिमेंट को लोगे तो बेटा क्या लिखोगे सिक्स प्लस टू प्लस थ्री अब इस एलिमेंट को लोगे तो बेटा क्या लिखोगे थ्री प्लस एट प्लस वन इस एलिमेंट को लिखोगे तो क्या लिखोगे टू प्लस फाइव प्लस टू इस एलिमेंट को लिखोगे तो क्या लिखोगे वन प्लस सिक्स प्लस नाइन अब हम लोग ऐड कर लेंगे इसको बेटा कोई भी ऐड कर लेगा ये तो बच्चा क्लास से पढ़ते आ रहा है बच्चा क्लास से पढ़ते आ रहा है बच्चा क्लास से पढ़ते आ रहे यहां रुक जाओ थोड़ा सा आपके लिए रुक रहा हूं मेरे को आ रहा चलो बेटा तो यहां इलेवन और यहां पे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा सिक्सटीन अब यहां पे थोड़ा ध्यान रखो ये माइनस है ये दोनों को ऐड कर लोगे थ्री थ्री माइनस थ्री कितना हो जाएगा बेटा जीरो क्या एडिशन ऑफ मैट्रिक मुश्किल है आपका जवाब होगा नहीं चलिए तो हम आपको तीन और एग्जाम्पल दे रहे हैं और तीनों एग्जाम्पल को देख के देख के हम लोग देखेंगे कि हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं करना क्या है ऑर्डर चेक करना है क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है तो देखो बेटा दोनों का ऑर्डर सेम है टू क्रॉस टू टू क्रॉस टू यानी कि ये एड होने के लिए तैयार है चलो इसको इससे ऐड करोगे तो बेटा क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अब बेटा इसको इससे ऐड करोगे तो क्या लिखोगे माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस सॉरी साइन स्क्वायर एक्स और फिर बेटा इसको ऐड करोगे तो बेटा क्या लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स और यहां पे हम माइनस ही लिख देते हैं क्योंकि माइनस लिखने में कोई हर्ज नहीं है ठीक है बेटा अब इसको लिखोगे तो बेटा क्या लिखोगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपको पता है ये दोनों कट कैंसल आउट होगा ये भी आपका कैंसल आउट हो जाएगा अब बताओ इसका रिजल्ट कितना निकल के आएगा वन क्योंकि फार्मूला जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकल टू वन और ये अब कैंसल आउट होकर बेटा कितना हो गया जीरो और ये कितना हो गया जीरो और इसका भी वैल्यू कितना आ गया वन और ये हमारा बेटा क्या हो गया आंसर हो गया तो क्या ऐड करना मुश्किल काम है क्या करना समझ में आना ऑर्डर देखना संगत एलिमेंट को ऐड करना अब बेटा यहां आओ यहां भी ऑर्डर चेक करो टू क्रॉस टू यहां भी ऑर्डर चेक करो बेटा टू क्रॉस टू ऐड करो तो बेटा क्या लिखोगे पहले बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके सामने में बेटा ये है यानी प्लस टू ए बी अब इसके लिए लिखोगे बेटा क्या लिखोगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसके सामने में बेटा क्या है तो क्या लिख देंगे टू बी सी अब इसको लिखोगे तो बेटा क्या लिखोगे बताओ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहां लिखोगे तो माइनस टू ए सी अब अगर इसको लिखोगे तो बेटा क्या लिखोगे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए पी ठीक है बेटा अब बताओ आप मेरे को कि ये किसी फॉर्मूला पे सेट है किस फॉर्मूला पे सेट है ए प्लस बी के हॉल स्क्वायर पे है ना बेटा तो यहां पर आप एंसर में जब लिखोगे तो क्या लिखोगे बेटा बताओ ए प्लस बी का हॉल स्क्वायर अब इसको लिखोगे तो बेटा क्या लिखोगे बताओ पहले 
B प्लस सी का होल स्क्वायर ठीक है अब अगर इसको लिखोगे बेटा तो थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ माइनस है यहाँ फार्मूला निगेटिव में आएगा नहीं आएगा बेटा तो क्या लिखेंगे बेटा ए एम माइनस सी का होल स्क्वायर अगर इसको देखेंगे तो बेटा निगेटिव का फार्मूला है तो क्या लिखोगे बेटा बताओ तो ए एम माइनस बी का होल स्क्वायर और इस रूप में आपका आंसर है इसी का किसी बेटे को चलो चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को देखो ये तो बच्चा वाला आप मुझवानी बनाएंगे लिखेंगे नहीं क्यों लिखे हैं टाइम वेस्ट करने की जरूरत है सामने सामने ऐड करते हैं बारह में से एक जाएगा तो बेटा क्या बचेगा ग्यारह सात चार क्या हो जाएगा ग्यारह छह में से छह कंप्लीट तो जीरो आठ आठ ऐड करेंगे या माइनस नहीं बेटा पिछले चीज का छपा हुआ था सिक्सटीन फाइव में जीरो को एड करेंगे फाइव सिक्सटीन में फाइव को एड करेंगे ट्वेंटी वन तीन दो पांच बच्चा वाला का मत करवाओ जान मत लो बच्चे की चलो बेटा ऐड कर लोगे तो अब हम लोगों ने अभी तक एडिशन सीखा अब हम लोग सीखेंगे सब ट्रैक्शन ऑफ टू एग्जाम्पल में बताया था दो अलग अलग मार्केट की कंपनी ने क्या किया था वहां जाके देखा था कि मार्केट में हम कितना सेल्स कर रहे हैं और उसने ये पता करना चाहा कि दोनों मार्केट मिला के टोटल प्रोडक्ट कितना बनता है तो हमने देखा वहां हमें जोड़ने की जरूरत पड़ी लेकिन अब अगर मान लो कंपनी ये चाहता हो ये पता करना चाहता हो कि अगर हमें ये पता करना हो कि दोनों मार्केट में कम किसने बेचा या ज्यादा किसने बेचा तो वो क्या करेगा तो आपका जवाब होगा कि सर दोनों मार्केट के सेल को वो घटा देगा और कैसे घटाएगा तो बिल्कुल क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को वो घटा देगा तो उसे ये पता चल सकता है कि किस मार्केट में ज्यादा या किस मार्केट में कम सेल हुआ है तो अब बताओ आप लोग मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या देखना होगा कि फिर भी एडिशन के तरह उसका ऑर्डर भी देखना होगा और साथ में क्या करना होगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा तो इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाके बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्म में आना चाहता हूं अगर मान लो मेरे पास बेटा ए आई जे बराबर कितना दिया हुआ है एम क्रॉस एन और बी बराबर दिया हुआ है बी आई जे और ये दिया हुआ है एम क्रॉस एन ही और सी बराबर आपका दिया हुआ है सी आई जे और ये भी दिया हुआ है एम क्रॉस एन तो सी का जो वैल्यू होगा यानी सी आई जे का जो वैल्यू होगा वो आपका ए आई जे माइनस बी आई जे के बराबर होगा कब होगा वेन आपको सी का वैल्यू अगर किसी ने बोला कि ए माइनस बी के बराबर है यानी कि सी आई जे में का जो वैल्यू होगा वो ए आई जे माइनस बी आई जे के बराबर होगा यानी कि इसके भी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में हम लोग घटा लेंगे चलो एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं मान लो कि हमारे पास दिया हुआ है ए बराबर वन टू फोर नाइन और हमारे पास दिया हुआ है बी बराबर फोर सिक्स टू थ्री और आपको किसी ने कहा कि हमको ये बताइए ए माइनस बी का वैल्यू तो आप पहले ए को लिखोगे वन टू फोर नाइन और बेटा बीच में क्या लिखोगे माइनस का चीन और यहाँ क्या लिखोगे फोर सिक्स टू थ्री ठीक है बेटा अब बताओ ऑर्डर तो सेम है यानी कि ये कंफर्मेबल है सब के लिए यानी ये दोनों मैट्रिक्स योग्य है घटाने के योग्य है अब आप घटाओगे कैसे देखो पहला एलिमेंट लेंगे पहले का माइनस का चिन्ह देंगे और दूसरा का ले, पहला एलिमेंट लेके यहां सबसे चूट कर देंगे यानी वन माइनस फोर फिर जब इसका लेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे बताओ टू माइनस इसका लिखेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे फोर माइनस इसका लिखेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे नाइन माइनस अब घटा के बताओ तो कितना आता है माइनस यहां जाएगा माइनस फोर यह आपका टू और यह आपका सिक्स हो जाएगा और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे दो मैट्रिक्स को सब कर देंगे ठीक है कोई इशू नहीं है अब आओ थोड़ा सा एक और एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूं अब एक डायरेक्ट हम लिख ही देते हैं मैट्रिक्स को ए बी नहीं करके डायरेक्ट घटाने के लिए लिख देते हैं हमारे पास माइनस टू फोर थ्री माइनस फाइव माइनस टू नाइन अलेवन माइनस टू अब हम लोग को इसको घटाना है अब यहां पे बच्चा फंसता है लोचा में अगर वो सिंपल नॉर्मल वैल्यू है यानी पॉजिटिव वैल्यूज है तो वहां पे ज्यादा इशू बच्चों को नहीं होता है अगर मिक्सअप निगेटिव वैल्यू है तो यहां थोड़ा केयर नहीं करोगे तो माइनस प्लस के लोचा में फंस जाओगे तो करना क्या है इसको एग्जैक्टली देखो बेटा ये तो आप सेम लिखोगे ठीक है अगर आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो लेकिन मैं एक स्टेप नहीं बढ़ाऊंगा आपको करना क्या है कि बिल्कुल भी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको देखना है अगर यहां माइनस है तो बिल्कुल इसके अपोजिट साइन के साथ इसको यहां लिख देना है 
ठीक है बेटा इसका हर एक एलिमेंट को अपोजिट साइन के साथ यहां लिख देना है तो यहां पे चूंकि अगर आप प्रैक्टिकली जानना चाहोगे कि सर ऐसा आपने क्यों किया तो आपको एक एक टर्म को एक्सप्लेन करके मैं बताता हूं बात बाकी नहीं करूंगा ऐसा आप माइनस का चिंतो दोगे अब इसका एलिमेंट लोगे तो बेटा यहां पर क्या लिखोगे माइनस क्योंकि आप फर्स्ट एलिमेंट में इसके सेकेंड एलिमेंट को घटा रहे हो और आप अलजेबरा से जानते हो कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है आपका प्लस हो जाता है तो आप क्या करोगे अगले स्टेप में अगर एक स्टेप बढ़ा दोगे बेटा तो माइनस टू अब प्लस टू लिखोगे तो इतना करने की जरूरत नहीं है आपको दिमाग में एकदम बेसिक रूप में क्या ध्यान में रखना है बेटा कि आपको पहले एलिमेंट को सेम रखना है और बाद वाले एलिमेंट के सिर्फ साइन को चेंज करके यहां लिख देना है तो यहां पे क्या लिख देंगे बेटा प्लस टू ये आपका पहला एलिमेंट सेम रहेगा इसका अपोजिट साइन करके लिख देना है तो क्या लिख देंगे माइनस नाइन आपका ये आपका सेम रहेगा इसका अपोजिट साइन करके लिखेंगे तो माइनस इलेवन ये आपका माइनस फाइव है और इसका अपोजिट साइन करके लिखेंगे तो प्लस टू और आप इसको बेसिक अर्थमेटिक के रूप में देखो तो इसका हो जाएगा जीरो इसका हो जाएगा माइनस इसका हो जाएगा माइनस और इसका आपका बेटा कितना हो जाएगा माइनस और इस तरह से आप क्या करोगे सब करोगे फिर से बता दो करना क्या है जिसमें माइनस का साइन नहीं है आप उस एलिमेंट को सेम रखोगे और बाद बाकी जिसके आगे में माइनस का साइन है उसके हर एक एलिमेंट का साइन चेंज करके उसके बगल में रख देना है अगर माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस अगर वो प्लस है तो हो जाएगा माइनस और इस तरह से उसके बाद आप जोड़ घटाव करके जो फाइनल रिजल्ट होगा देख लोगे तो क्या सब ऑफ मैथमेटिक्स मैट्रिक्स इज मुश्किल है क्या बेटा आपका जवाब होगा बिल्कुल चलो अब हम दो एग्जांपल और दे रहा हूं मैं दे रहा हूं इसके अबाउट मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन के अबाउट दो एग्जांपल दे रहा हूं आप इसको देख के आप इसको बनाना है कैसे बनाना है आपको समझाया था मैंने आपको करना क्या बेटा जो फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव वाला उसको सेम रखना है और सेकेंड एलिमेंट को क्या करना है माइनस प्लस दिमाग में ज्यादा मत दौड़ाओ सिंपल सा मेरा फंडा याद रखो कि करना क्या है कि जो भी टर्म होगा उसके साइन को सिर्फ चेंज करके यहां लिख देना तो चलो बेटा एक स्टेप बढ़ा के मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा बेटा बताओ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्योंकि यहां पे प्लस था तो इसका अपोजिट साइन लिख दिया मैंने ये आपका साइन स्क्वायर एक्स है ही और यहां पे आपका क्या हो जाएगा बेटा बताओ माइनस साइन स्क्वायर एक्स यहां अगर आप देखोगे तो माइनस साइन स्क्वायर इसका अपोजिट लिख दोगे तो बेटा हो तो क्या लिखोगे प्लस साइन स्क्वायर एक्स अगर यहां पर आप लिखा हुआ है आपने कॉस स्क्वायर एक्स तो यहां पर क्या लिखना है बेटा माइनस साइन स्क्वायर एक्स अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले बेटा ये फार्मूला है और ये फार्मूला है कॉस टू एक्स का और अगर आप इसको कैंसल आउट कर लो और इसको भी कैंसल आउट कर लो तो यहां भी जीरो हो जाएगा और यहां भी आप देखो फिर से ये फार्मूला हो गया और ये फार्मूला बेटा किसका हो गया कॉस टू एक्स का क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है कॉस टू थीटा इज कल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसी फार्मूला का हमने यहाँ इस्तेमाल किया हमने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस टू थीटा यानी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू बीटा कितना हो गया कॉस टू एक्स हो गया सेम चीज यहाँ पे भी है कोई इशू नहीं है अब अगर आप इसको ऐड करोगे तो बेटा बताओ कैसे ऐड करके लिखोगे माइनस थ्री इसका क्या लिखोगे बेटा बताओ फटाफट फटाफट शुरू जाओ माइनस टू फोर बेटा है इसका क्या लिखोगे बेटा प्लस वन ये आपका टू है बेटा इसका क्या लिखोगे माइनस थ्री ये वन है बेटा इसका क्या लिखोगे माइनस फोर ये माइनस टू है बेटा इसका क्या लिखोगे माइनस टू ये आपका वन है बेटा इसका क्या लिखोगे प्लस थ्री ये माइनस फाइव है बेटा इसका क्या लिखोगे प्लस फोर ये आपका फोर है बेटा इसका क्या लिखोगे टू ये बेटा थ्री है इसका क्या लिखोगे माइनस ठीक है बेटा अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखो माइनस फोर फाइव माइनस वन लिखोगे माइनस ये माइनस फोर यहां लिखोगे फोर यहां लिखोगे माइनस वन यहां लिखोगे टू और यहां लिखोगे माइनस सिक्स और इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन कर लेंगे किसका सब्ट्रैक्शन कर लेंगे मैट्रिक्स का आपने इस पूरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए आपको क्या करना है सब्सक्राइब करना है चैनल को बेलाइकन दबाना है और आपको देखना है मोर एक्साइटेड वे में एस कुमार के साथ इस बालाजी यूट्यूब चैनल पर एक से एक नए फंडे और हम करेंगे मैथमेटिक्स को बिल्कुल ही आसान